veces es un poco lioso entender en las diferentes escuelas budistas, la Mahayana, Theravada, budismo de la tierra pura, budismo zen, budismo tántrico... Hoy vamos a ver cómo se ha llegado a esto, cómo ha evolucionado el budismo desde la época de Buda hasta la actualidad. Hacia el siglo V antes de la Era Común aparece Buda, llega a la iluminación y transmite sus enseñanzas, el Dharma. Tiene cada vez más seguidores y se crea una comunidad budista, una comunidad que acepta a cualquier persona de cualquier casta, donde nadie es considerado más que nadie. Cuando Buda muere, sus discípulos más avanzados espiritualmente se reúnen y se comprometen a preservar ese Dharma, a preservar esas enseñanzas que Buda les dejó. De esa manera, la doctrina se va extendiendo. Dos siglos después, aparece el emperador Ashoka, en el momento en que el imperio Maurya estaba en su mayor apogeo. Este emperador es seguidor de las enseñanzas de Buda y manda a los primeros budistas al actual Sri Lanka. Y es a partir de ese momento que van surgiendo diferentes escuelas budistas. Las palabras de Buda eran transmitidas oralmente, tanto sus palabras como las interpretaciones que se hicieron de esas palabras. La primera vez que fueron escritas fue alrededor del siglo I a.C. Así que desde el momento que Buda nació hasta que fueron escritas, había diferentes grupos que hacían diferentes versiones de esas palabras. Unos querían preservar las palabras originales de Buda y otros consideraban que sus palabras deberían interpretarse de manera más liberal. Eso evolucionaría en las dos ramas más importantes del budismo, el budismo Theravada y el Mahayana. El budismo que llegó a Sri Lanka lo conocemos como el budismo Theravada, sus seguidores afirman que sus textos son los que más se acercan a las propias enseñanzas de Buda. Sus textos son el Canon Pali, que se dice que fueron escritos eh, aquí mismo en Sri Lanka. Cuando Buda murió y sus seguidores se juntaron para ser, preservar sus enseñanzas, se decidió dividirlas en tres categorías. Es lo que se conoce como las tres cestas, las tres pitacas o tipitaka. Ahí estaría la cesta de los discursos, la cesta de la disciplina y la cesta del conocimiento, es decir, el Canon Pali, la colección de antiguos textos budistas escritos en Pali, es el cuerpo doctrinal del budismo Theravada. Según este budismo, llegarán a la iluminación todos aquellos que lleven una vida monástica. Las personas laicas lo que pueden hacer es prepararse y ganar méritos para que puedan iluminarse en su siguiente vida. Esto llegó a Sri Lanka y desde allí se transmitió posteriormente a otros países del sudeste asiático como Tailandia o Birmania, sobre todo a partir del siglo XI. Por otro lado tenemos el budismo Mahayana, que se conoce también como el gran vehículo, donde se dice que todos pueden aspirar al camino de la iluminación, no solamente a los que lleven una vida monástica, como dice el budismo Theravada. Aquí tenemos al Bodhisattva, que va a ayudar a todos los demás para que lleguen a la iluminación. Durante el imperio Kushan, entre los siglos I y III, fue cuando el budismo Mahayana se expandió a través de la ruta de la seda y a través de otras rutas comerciales. Así fue como llegó a China en esa época. En China estaba el taoísmo. Quizá por ello allí el budismo se desarrolló muy bien, porque son doctrinas con ciertas similitudes. De hecho, muchos datos que nos han llegado del budismo en aquella época fue gracias a peregrinos chinos que fueron a la India a empaparse de esa sabiduría. Cada tradición budista tiene su propia colección de textos. Y claro, el budismo Mahayana también veneraba los suyos propios. En un principio eran pocos, pero a partir del siglo V crecieron considerablemente. Aquí nos encontramos con el famoso Sutra del Loto, el Sutra Vimalakirti. Los sutras reflejados en el Sutra de la Perfección de la Sabiduría, el Sutra Lankavatara. Este muy importante en el desarrollo del budismo en China, en el Tíbet y en Japón. O nos encontramos 
con el Sutra de la Guirnalda de Flores, donde aparece la metáfora de la red de Indra, de la cual ya hemos hablado aquí en otra ocasión. Bueno, la verdad es que hay bastantes textos, y esto, bien lo saben, los monjes, los monjes que se pasan toda su vida estudiándolos. En el budismo Mahayana hay dos escuelas principales de pensamiento, la Asanga Yogachara, donde se dice que la realidad que percibimos no existe y solo parece real según la capacidad de nuestra mente. Y también está la escuela Madhyamaka de Nagarjuna, donde se trata la vacuidad. Se dice que todo está vacío en esencia y solo existe algo en relación con otra cosa. Esta última escuela ha tenido mucha influencia en el budismo tibetano y en el budismo de Asia Oriental. Como hemos dicho, China tuvo mucha importancia en el desarrollo del budismo y ahí surgieron diferentes escuelas budistas. Está la escuela budista del Tiantai, basada en el Sutra del Loto. Está la escuela budista de la Tierra Pura, que se centra en la devoción al Buda Amitabha, o por ejemplo, la escuela budista Chan, que enfatiza la importancia de la meditación, que es lo mismo que el budismo Zen que conocemos en Japón, ese que tiene ese pequeño matiz misterioso. Aquí, en Japón, el budismo de la tierra pura se dividió a su vez en otras dos escuelas diferentes, Hodo Shu y Hodo Shinshu. Y en Japón también está el budismo Nichiren, que enfoca también sus enseñanzas en el Sutra del Loto, el cual posteriormente se ramificaría en otras escuelas. En fin, como podemos ver, el surgimiento de nuevas escuelas es una de las características del budismo. Y no nos podemos olvidar del budismo Vairayana, que viene también de la rama Mahayana. Es también conocido como el vehículo del diamante, o como el budismo tántrico, o como el budismo esotérico, pero la mayoría lo citan como el budismo tibetano, ya que es en el Tíbet donde más se centran sus enseñanzas. También existe en Japón y en China, aunque con otro nombre. En el pasado, esta tradición vairayana era muy importante en las enseñanzas que se ofrecían en las antiguas universidades de la India, como la Universidad de Nalanda, y se estableció en el Tíbet alrededor de los siglos 7 VII y 8. En este budismo se utiliza el Tantra, se usan ciertas técnicas que se dice fueron aportadas por el propio Buda pero que eran muy avanzadas para que estuvieran al alcance de todo el mundo. Es por ello que se mantuvieron ocultas, de ahí su matiz esotérico, y solo se mostraban a aquellos que por su desarrollo espiritual pudieran entenderlas y pudieran beneficiarse realmente de ellas. Poco a poco, esas técnicas se han ido transmitiendo, pero se intenta siempre evitar su mal uso. En los últimos años, en Occidente ha aumentado la cantidad de seguidores de esta práctica. Se usan rituales de música, se usan mudras, los mandalas, la visualización de las deidades, mantras, algunos de los cuales se dice que tienen poderes mágicos. ¿Y con qué finalidad? Alcanzar la iluminación, un potencial que está en todos nosotros. Tiene la finalidad que veamos el potencial que hay dentro de nosotros y que dejemos de pensar que estamos limitados. Aquí encontramos lo que se conoce como Yidam, como esa deidad donde enfocamos nuestra vista cuando meditamos para poder fundirnos con ella, para poder sentir su naturaleza búdica y de esa manera sentir que esa naturaleza búdica está también en nosotros. Así que mientras el budismo se expande rápidamente por toda Asia, curiosamente en el siglo XII desaparece en la India, el lugar donde nació. Sería ya en el siglo XX cuando volvería con cada vez más adeptos y cuando llegaría a Occidente. Así que como vemos hay diferentes formas de budismo, hay tradiciones budistas que se enfocan más en temas filosóficos y otras ahondan por ejemplo más en el estado profundo de la meditación, pero todas ellas respetan la idea original de Buda. ¿Y qué es lo básico de las enseñanzas del budismo? Lo primero es pensar que son unas enseñanzas que aportan consejos prácticos, consejos 
que eran válidos hace 2.500 años y son válidos ahora mismo. Y no hay que aceptarlos ciegamente, sino que hay que experimentarlos. Si van bien contigo, las aceptas, y si no, los dejas pasar. Las enseñanzas son bastante extensas. Hay más de 100 volúmenes de los discursos de Buda, que son los sutras. Hay numerosos comentarios de maestros posteriores, que son los sastras. También están los cuentos Hataka, que son historias que contó Buda de sus vidas anteriores. Incluso en vidas anteriores donde tenía forma de animal. Pero bueno, ¿qué nos encontramos básicamente en el budismo? Tenemos las tres joyas, o sea, en tu camino espiritual debes apoyarte en Buda, en sus palabras, en sus enseñanzas y en la comunidad budista. Tenemos también las cuatro nobles verdades, el sufrimiento, la causa del sufrimiento, el cese del sufrimiento y el camino que lleva al cese de ese sufrimiento. Está el camino óptuple, punto de vista correcto, intención correcta, habla correcta, etc. Tenemos los tres entrenamientos, disciplina ética, concentración y sabiduría, para saber distinguir aquello que es real de lo que no es real. Los cuatro sellos budistas nos habla de la impermanencia, de que las emociones son propensas al sufrimiento, ningún fenómeno tiene existencia inherente y el nirvana es la verdadera paz. Los escandas o los cinco agregados del apego, o sea, los cinco factores que participan en el surgimiento del deseo, del apego. También se dice que son los cinco factores que constituyen un ser sintiente y serían el cuerpo, las percepciones, los sentimientos, el estado mental y la conciencia. El apego a alguno de estos agregados nos supone sufrimiento. Tenemos también los 10 actos eh, no virtuosos y tenemos también los 12 nidanas que son la cadena de la causa y el efecto. Es eso que hace que vuelvas a reencarnarte una y otra vez a través de 12 eslabones. Desde la ignorancia y no conocer el origen del sufrimiento hasta el envejecimiento y la muerte. El budismo es una filosofía práctica y es para todos. Sus conocimientos son muy amplios, por lo que puedes practicarlo de diferentes maneras. Se aconseja hacerlo gradualmente y adoptar sus enseñanzas como una forma de vida. Cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que más importa. Palabras de Buda.